പിന്നക്കൽ അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിനിലെ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്കറിനെ കുറിച്ചാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള കൂട്ടാരിലോട്ട് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്കറിനെ കുറിച്ചാണ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്കർ എന്താണ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടറിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ കമ്പോണന്റ് വെക്ടറാക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ റിസൾട്ട് വെക്ടർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടറും അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വെക്ടറും കൂടെ ആര് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു വെക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫക്ട് ഈ എയുടെയും ഈ ബിയുടെയും എഫക്ട് ആണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പാരലോഗറൽ ലോയും അതുപോലെ ട്രയാങ്കുലർ ലോയും യൂസ് ചെയ്തു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ ഈ റിസൾട്ട് വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിസൾട്ട് വെക്ടറിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണന്റ് വെക്ടറാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എ വെക്ടറും അതുപോലെ ബി വെക്ടറും ഈ റിസൾട്ട് വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിസൾട്ട് വെക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എ വെക്ടറിനെയും ബി വെക്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അതായത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് രണ്ട് വെക്ടറുകൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ വെക്ടർ ആവുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് വെക്ടർ എന്നും ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരൊറ്റ വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരൊറ്റ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കമ്പോണന്റ് വെക്ടർ ആക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെക്ടറിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെക്ടറെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് പഠിക്കാം നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെക്ടാംഗുലർ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ വെക്ടറിനെ വെക്ടർ ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ വെക്ടറിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു വെക്ടർ ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ വെക്ടർ ആറിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പോണന്റ് വെക്ടർ ആക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നു എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി ഞാൻ ഈ വെക്ടറിനെ എടുത്ത് ഒരു എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വെക്ടറിനെ എടുത്ത് ഒരു എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ വെക്ടറിന്റെ ഹെഡിൽ നിന്ന് ഈ എക്സ് ആക്സിലോട്ട് എന്ത് വരക്കുന്നു ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ വരക്കുന്നു എന്തിനാണെന്ന് അവസാനം പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ എന്തായിട്ട് അസീം ചെയ്യുന്നു ഒരു വെക്ടർ ആയിട്ട് അസീം ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഞാൻ എന്തായിട്ട് അസീം ചെയ്യുന്നു ഒരു വെക്ടർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസീം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ വെക്ടറിന് ഞാൻ പേര് വിളിക്കുന്നു ഈ വെക്ടറിന്റെ പേരാണ് വെക്ടർ എ ഈ വെക്ടറിന്റെ പേരെന്താണ് വെക്ടർ എ എന്ന് വിളിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഹെഡിൽ നിന്ന് വൈയിലോട്ട് ഞാൻ എന്ത് വരക്കുന്നു ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ഡ്രോ ചെയ്യുക ഒരു പെർപ്പന്റിക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ പുതിയൊരു വെക്ടർ കിട്ടി പുതിയൊരു വെക്ടർ കിട്ടി ഈ പുതിയ വെക്ടറിന്റെ പേര് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു വെക്ടർ ബി പുതിയ വെക്ടറിന്റെ പേര് എന്ത് വിളിച്ചു വെക്ടർ ബി അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് വെക്ടർ ആറിനെ എടുത്ത് ഒരു എക്സ് പ്ലെയിനിൽ വെച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് വരച്ചു ഈ ഹെഡിൽ നിന്ന് ഈ എക്സിലോട്ടും വൈയിലോട്ടും രണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് എക്സിൽ ഞാൻ ഒരു വെക്ടറിനെ അസീം ചെയ്തു വെക്ടർ എ അതുപോലെ തന്നെ വൈകിൽ ഒരു വെക്ടറിന് കേട്ടി അതിനെന്ത് വിളിച്ചു വെക്ടർ ബി എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചായിരുന്നു എന്താണ് ഇത് വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെക്ടർ എയുടെയും വെക്ടർ ബിയുടെയും റിസൾട്ട് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഈ വെക്ടർ എയിനെയും വെക്ടർ ബിനെയും നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഒരു പാരലോഗ്രത്തിന്റെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അസ്യൂം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഇത് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക പാരലോഗർ എന്
ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത പാർട്ടിനെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിസൾട്ട് വെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾ എന്താണ് ഹൊറിസോണിലോട്ട് മേക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്താണ് തീറ്റിയാണ് ഇത് വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഈ നീളവും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ബിയുടെ മാഗ്നറ്റൂഡും അതായത് ഈ നീളവും ഈ നീളവും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു വെക്ടർ ബി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്തിന് ഇവിടെ എനിക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ കിട്ടിയില്ലേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ഞാൻ പേര് വിളിക്കുന്നു ഒ പി ക്യു ഒ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ഈ ഒ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ നിന്ന് ഒ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ നിന്ന് ഞാൻ സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്തായിരിക്കും സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ എന്തായിരിക്കും ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് അതായത് വെക്ടർ ബിയുടെ നീളം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ ഹൈപ്പോർട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ആറിന്റെ എന്താണ് നീളം അതായത് വെക്ടർ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തായിരിക്കും വെക്ടർ ആർ ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാം വെക്ടർ ബിയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തായിരിക്കും വെക്ടർ ബിയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബി എന്ന് എഴുതൽ എന്തില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്തായിരിക്കും വെക്ടർ ബിയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ബിയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മോഡ്ലെസ് ഓഫ് വെക്ടർ ആർ എന്തായിരിക്കും സൈൻ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് കോസ് തീറ്റ ഈ ട്രാങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോസ് തീറ്റ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്താ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ് എൻ ബൈ എന്തായിരിക്കും ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ഇവിടെ അഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വെക്ടർ എ ആണ് അല്ലെ വെക്ടർ എയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് അതായത് സമീപവാശത്തിന് നീളം എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ എയുടെ എന്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ഹൈപ്പോണിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ആറിന്റെ എന്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തായിരിക്കും വെക്ടർ എയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും ആർ എന്തായിരിക്കും കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എ ക്ക് പകരം എന്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എ ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തിന് എന്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്തിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ ആർ കോസ് തീറ്റ എന്നും ആർ കോസ് തീറ്റ എന്നും ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്തിന് പകരം എനിക്ക് എന്ത് വിളിക്കാനെ ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്നും എന്ത് ചെയ്യാം വിളിക്കാം അതായത് ഈ വെക്ടർ ആറിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടുന്ന വെക്ടർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെക്ടർ അല്ല മാക്ലിയുടെ മാത്രം എടുത്തുള്ളൂ ആർ കോസ് തീറ്റ ആയും അതുപോലെ എന്താണ് ആർ സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും ഈ വെക്ടർ എയുടെയും വെക്ടർ ബിയുടെയും മാക്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് കമ്പോണൻ വെക്ടർ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എവിടെയാണോ ആംഗിൾ കിടക്കുന്നത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് കോസ് കമ്പോണന്റും ആംഗിൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം എവിടെയാണോ അവിടെ എന്ത് വരും സൈൻ കമ്പോണന്റും വരും ഓക്കെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ട് ആ വെക്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് വെക്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെക്ടറിന് ഞാൻ പേര് വിളിച്ചു പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഓക്കെ ഈ വെക്ടറിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതായത് ഈ വെക്ടറിന്റെ ഈ വെക്ടർ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു റിസോൾവ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കമ്പോണന്റ് വെക്ടർ ആക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഒരു ലോജിക്കൽ സെൻസിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കണം ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കും പിടിച്ച് വലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ബോഡി എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ ഈ ഡയറക്ഷനോട് വരുത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടുന്ന വെക്ടർ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു വെക്ടറും ഈ ഒരു വെക്ടറും ആയിരിക്കും മറ്റൊരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെക്ടറിന്റെ
ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു വസ്തു തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചക്ക എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ കമ്പോണന്റ് വെക്ടറാണ് ഈ വെക്ടറും ഈ വെക്ടറും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളിനെ പിന്നെയും പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന മാങ്ങ മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിളായിട്ട് എടുത്തു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയൂ എന്തായിരിക്കും ഈ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണോ ആംഗിൾ കിടക്കുന്നത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും കോസ് കമ്പോണന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ റിസൾട്ട് ഭാഗത്ത് ചക്ക കിടക്കുന്ന ചക്ക എന്ത് വരും കോസ് മാങ്ങ എന്നും കോസ് മാങ്ങ എന്നും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ചക്ക എന്ത് വരും സൈൻ മാങ്ങ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും ഇത്രയുള്ള പരിപാടി അപ്പൊ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിസോൾവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണ് റെക്റ്റാംഗിൾ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ തമ്മിൽ മേക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കണം നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് എവിടെയാണോ ആംഗിൾ കിടക്കുന്നത് അവിടെ കോസ് കമ്പോണന്റും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് സൈൻ കമ്പോണന്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇതാണ് ഈ റെസൊല്യൂഷൻ വെക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം കൊട